നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ജില്ലയായ കണ്ണൂരുള്ള സി പി എം പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ആ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്നും പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിലാണ് ആ പഞ്ചായത്ത് ഏത് പാർട്ടി ഭരിച്ചാലും മിക്കവാറും സി പി എം തന്നെ ആയിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയും ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അതാണ് പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ദേശാഭിമാനി ചിന്ത വാരിക തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായി എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിയിരിക്കണം എല്ലാവരും വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരു അലിഖിത നിയമമാണ് ചിന്താവാരിക ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ദേശാഭിമാനി പത്രം പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ അവർക്ക് പാർട്ടി അനുഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടിക്കാരാകണമെന്നോ ഒന്നും എന്നൊന്നുമില്ല അവർ തീർച്ചയായും അത് വാങ്ങിയിരിക്കണം വായിച്ചിരിക്കണം വായിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ വായിക്കുമോ വായിക്കാതിരിക്കുകയോ ഇനി നിർബന്ധിച്ച് വായിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല ഇതിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഭീംപുങ്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് അവിടെ ഒരു വീട് കുറച്ച് മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീടാണ് ആ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സി പി എം ഭീംപുങ്കൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ എതിർവശമാണ് ഈ വീട്ടിലെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജസിൻ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം ഓൺലൈൻ മാധ്യമ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ നടയിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊടി വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് ഒരാളുടെ വീടിൻ്റെ നടയിൽ കൊണ്ട് ഒരു കൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനമോ നമ്മൾ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദം നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കണമല്ലോ അതാണല്ലോ ഒരു മര്യാദ പക്ഷേ ഇവർ സ്വമേധയാ ഒരു കൊടി കൊണ്ട് ഇവരുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ നടയിൽ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നു സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നു അത് തടയാൻ ചെന്ന ജസിൻ എന്നയാളുടെ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഒക്കെ അസഭ്യം പറയുന്നു പിടിച്ചു തള്ളുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോയിലാക്കി ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി പി എം എന്ന സംഘടനയുടെ കാടത്തം രാക്ഷസീയ സ്വഭാവം ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെയല്ലേ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നു ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇവരുടെ പാർട്ടി കൂടി അവർ ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരുമായിക്കോട്ടെ ആ വീട്ടുകാർ ആ പാർട്ടി കൂടി കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നു അത് എതിർത്തവരെ നിഷ്കരണം മർദ്ദിക്കുന്നു അസഭ്യം പറയുന്നു ഇത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പതിവ് പ്രവണതകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ പോലും ആ വീട്ടുടമസ്ഥനോ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കോ ഇല്ല കാരണം ഇത് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് ഏകാധിപത്യത്തിന് പേരുകേട്ട നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഈ ഏകാധിപത്യവും താന്തോന്നിത്തരവും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതിന് ശക്തമായ ഒരു നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ സർക്കാരും നമ്മുടെ അധികാരികളുമൊക്കെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അവരുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം കൂടി വന്നാൽ ഒരു മൂന്നംഗ കമ്മീഷനെ വെക്കുമായിരിക്കും ഇത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് കാരണം പോലീസിനേക്കാൾ വലുതാണ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് ഈ സി പി എംകാർ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഈ കൊടി വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വീട്ടുടമസ്ഥൻ തത്തുമയി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നൊരു വഴിയുണ്ട് വേറൊരാളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്താണ് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ വിളക്കെടുത്തത് അപ്പൊ ആ വഴിയോട് ചേർന്നിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരു കടക്കാരൻ ഞാൻ അപ്പൊ ആ കടക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മതിൽ പോലെ ചെറിയൊരു കല്ല് വെച്ച് മതിൽ കെട്ടി അപ്പൊ ആ മതിൽ കെട്ടുമ്പോ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല മതിൽ അവരുടെ സ്ഥലത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ കെട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മതിൽ കെട്ടിയ ശേഷം മതിലിന്റെ അകത്ത് കൊടി വെക്കണതിന് പകരം അയാൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളോട് അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഞങ്ങൾ
എന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂലെന്നൊക്കെയാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരി ഞാൻ പുറത്ത് അമ്മ ഇന്നലെ പുറത്തോട്ട് വിട്ടില്ല ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നിപ്പൊ രാവിലെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ബേടകം അതായത് മുന്നാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പൊ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നീതികേടിന് ആരാണ് നടപടി എടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ഇത്തരം നടപടികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ ഉള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഒരു കടന്നാക്രമണമല്ലേ ഇത് മനുഷ്യൻ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു വീട് വെച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് എന്ത് വെക്കണം ഏത് വെക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇതിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിന് ശക്തമായൊരു നടപടി ആവശ്യമില്ലേ ആരാണ് നടപടി എടുക്കേണ്ടത് പോലീസും അധികാരികളും അവരൊക്കെ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഇറാൻ മൂളികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പല സംഭവ വികാസങ്ങളും അതുതന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇതിനെതിരെ വേണ്ടത് ഇത്തരം നടപടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്ത് ഗ്രാമങ്ങളുമായിക്കോട്ടെ മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥമായും സമാധാനമായും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അനുവാദമാണ് നൽകേണ്ടത് അനു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമേ ന്യൂ